கத்தருக்கு மயம் உண்டாவதாக இந்த நாளிலே இசிபிஎன் ஸ்தாபனத்தின் வழங்கும் இயேசுக்குள் புது வாழ்வு நிகழ்ச்சி ஊடகத்தின் வழியாய் உங்களோடு கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் உண்டாவதாக என்னுடைய பெயர் ஈஸ்வரதாஸ் நான் சவுத் இந்தியாவிலிருந்து தேவனுடைய பணி செய்யும்படியாக உங்களோடு இந்த நாளிலே கலந்து கொள்ளும்படி கத்தர் எனக்கு கிருபை செய்தார் எனக்கு எழுபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் கத்தர் கொடுத்த தரிசனம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷத்தில் கத்தர் நிறைவேற்றினார் ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவத்தின் தேவனாக இருக்கிறார் அவர் கொடுத்த வாக்கில் அவர் உண்மை உள்ள தேவன் இந்த நாளிலே கத்தர் என் வாழ்க்கையில் செய்த நன்மையை உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கத்தர் என்னை சுமந்து கொண்டு வந்தார் என்னுடைய கத்தர் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகளை கொடுத்தாங்க மூத்தது நைன்டி ஃபோரில் நான் திருமணம் எனக்கு நடந்தது நைன்டி ஃபைவில் எனக்கு மகள் பிறந்தா நைன்டி எயிட்டில் எனக்கு மகன் பிறந்தார் ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த ரெண்டாவது குழந்தையே வேண்டாம் என்று சொல்லி நாங்கள் பெற்றோர் தீர்மானித்திருந்தோம் ஆனால் கத்தர் அந்த குழந்தையின் மூலமாக அவருடைய காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி திட்டமெடுத்ததன் நிமித்தம் கத்தர் அந்த குழந்தையை பூமியில் கொண்டு வந்தார் அந்த அந்த மகன் பிறந்த காலம் ஒரு ஒரு நெருக்கப்பட்ட நாட்களாக எங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் அந்த நெருக்கத்தில் கத்தருடைய வார்த்தை எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை ஆண்டவர் அவருடைய நல்ல வழியில் நடத்தி கொண்டு வந்தார் அந்த அந்த மகன் பிறந்தது நைன்டி எயிட் மே எயிட்டீன்த்து பிறந்தான் இ பார்ன் இன் கிளப் ஃபுட் கிளப் ஃபுட்னால் ரெண்டு பாதங்களும் உள்ளே வளைஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்படியாய் ஒரு ஒரு ஊனமுற்ற ஒரு குழந்தை எங்களுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டாம் வருஷம் கத்தர் கொடுத்தாங்க அந்த நாட்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய கேள்விகள் இருந்தது ஏன் இப்படியாய் சம்பவித்தது என்று சொல்லி அப்பொழுது நாங்கள் மருத்துவரை அணுகின பொழுது அவங்க சொன்னாங்க இந்த குழந்தைக்கு பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் போடும்போது மாவு கட்டு போடும்போது அவனுக்கு கால்கள் பாதங்கள் சரியாகி விடும் என்று சொல்லி மருத்துவர் சொன்னாங்க ஆனால் ஆறு மாத காலங்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்தோம் எந்த விதமான அவனிடத்தில் சுகங்கள் காணப்படவில்லை மருத்துவர் சொன்னாங்க சிகிச்சை செய்தால் மாத்திரம்தான் இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு வேலை நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய குழப்பங்கள் அப்பொழுது நாங்கள் இங்கேருந்து சிஎம்சி வெல்லூருக்கு அனுப்பப்பட்டோம் அந்த மருத்துவமனையில் மிகவும் பெரிய ஒரு சீனியர் டாக்டர் தான் எங்களோட பேசினாங்க அவங்க சொன்னாங்க உன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கிற ஊனம் மிகவும் கடிதாக இருக்க கடினமாக இருக்கிறது நிமித்தம் நீங்கள் வந்து ஒரு சர்ஜரியில் இந்த பிள்ளை நடக்கிறதுக்கு எந்த வாய்ப்புகளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க எங்களுடைய இறுதியம் மிகவும் உடைக்கப்பட்ட நாட்களாக இருந்தது எங்கள் அவங்க சொன்ன அந்த தொகை எங்கள் கையில் இல்லை அந்த நாட்களில் எங்கள் கைகளில் இருந்த எல்லாவற்றையும் விற்று கொண்டு போய் அந்த மருத்துவர் இடத்துல கொடுத்து விட்டோம் சிகிச்சை நடந்தது அந்த பிள்ளைக்கு செய்கிற எல்லா காரியங்களும் தொடர்ந்து போய் கொண்டிருந்தது பட் அந்த பிள்ளை டாக்டர் எப்போவுமே எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க எந்த காரணத்தை கொண்டும் அந்த குழந்தைய நீ ஃபோர்ஸ் பண்ணி நடப்பதற்கான முயற்சிகளை எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருந்தது நிமித்தம் ரொம்ப கண்காணிப்பு அந்த அந்த குழந்தை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அழுது கொண்டு இருப்பான் மிகவும் ஒரு நெருக்கமான நாட்களுக்குள்ள க நாங்கள் தள்ளப்பட்டிருந்தோம் நாங்கள் வெளியே எந்த மனுஷர்களையும் சந்திக்கவே மாட்டோம் எங்களுக்கு மிகவும் பப்ளிக்கிட்டருந்து எங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஆனால் நாங்கள் துன்பப்படுங்கிற வேலையிலெல்லாம் கத்தர் ஒன்று அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக எங்களோட பேசுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு தேவதாசனை வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அப்படி இல்லைனா அண்டவர் தரிசனம் ஒன்று கொடுத்து எங்களை ஆறுதல் படுத்தி கொண்டு வந்தார் அப்பொழுது தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் வருஷம் மே மாதம் ஆக்சுவலாக மே எயிட்டீன்த் அவனுடைய பிறந்த நாள் மகனுடைய பிறந்த நாள் மே அப்போ டாக்டர் சொன்னாங்க எங்களுக்கு பத்தாவது மாதம் பதினோராவது மாதம் வரும்போது நீ ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோ ரெண்டாவது சர்ஜரிக்கு வரணும் அதனால் ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோ எந்த டேட்டில் நீ வரேன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிவிட்டு சொல் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டாங்க எங்களிடத்தில் பணம் இல்லை எங்களிடத்த எந்த பலனுமே அற்று போனவர்களாக தான் அந்த நாட்களில் நாங்கள் நின்று கொண்டிருந்தோம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம் 
கத்திரை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிட்டோம் நாங்கள் அந்த நாட்களில் நாங்கள் அந்த ஓபியில் உட்காந்துருக்கும் போது பார்த்தா பேஷண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அஞ்சாவது சர்ஜரி வந்திருக்கோம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஏழு வந்தோம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு நாங்கள் இப்போ அடுத்த சர்ஜரிக்கு வந்திருக்கோம் எங்களுக்கு அந்த ஒரு சர்ஜரியில் அந்த சிகிச்சைக்கு கடந்து போக முடியாமல் படி ரொம்ப கண்ணீரான நாட்களில் சென்று கொண்டிருந்தோம் இது முடிந்தது நாங்கள் அந்த நாட்களில் எங்கள் ஒரு பொருத்தனை எடுத்துடணும் எங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவனுடைய ப பிறந்த நாளில் அந்த குழந்தை நடப்பான் அப்பொழுது நாங்கள் வந்து சோத்திர கூட்டங்கள் வாய்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருத்தனை எடுத்திருந்தோம் ஆனால் அந்த குழந்தையோட கால்களில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கால்கள்லேயும் பாதத்துலேருந்து தொட வரைக்கும் மாவு கட்டு இருக்கும் பிள்ளை ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நாங்கள் ஒரு ரைம் சொல்லுவது போல் அந்த நாட்களில் சொல்லி கொண்டிருந்தோம் கணவனும் மனைவியுமாய் பெற்றோராய் நாங்கள் இந்த பிள்ளை நடக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு கேள்விக்குறியாய் வாழ்ந்தோம் ஆனால் கத்தர் ஜபம் கேட்டார் நம்முடைய தெய்வன் ஜபத்தை கேட்கிறவர் மாம்சமான யாவரும் அவரிடத்துல வரும்போது கண்ணீரில் எல்லாம் ஆண்டவர் துடைத்து போடுகிற தேவனாக இருக்கார் மே மாதம் தொடங்கினது ஒவ்வொரு நாளாய் கடந்து போனது மே ஒன்பது தேதி முடிந்து விட்டது பிள்ளையிடத்துல எந்த மாற்றங்களும் காணவில்லை அப்பொழுது எங்களுடைய சபை போதகர் தொலைபேசியின் மூலமாக எங்களோட பேசினாங்க விஸ்வதாஸ் உங்கள் வீட்டில் அந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் இருக்காப்பா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன்னா பிள்ளைட்ட எந்த மாற்றங்களும் க இப்போ நாங்கள் சொன்னோம் இல்லைப்பா சார் அவன் நடப்பான் கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் கிவிங் வைக்கிறோம் நம்ம அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொன்னோம் கத்தர் அந்த ஜபத்தை கேட்டார் மே பதினெட்டாம் மே பத்தாம் தேதி அந்த மகன் எழும்பினான் ஓடினான் குழந்தை எடுத்தவுடனே அடி எடுத்து தான் வைக்கும் கத்தருடைய நாமத்துக்கு சோத்திரம் நாங்கள் பட்ட எல்லா பாடுகளும் முடிந்து போனது கத்தர் எங்களை களி கூற பண்ணினார் இந்த நாளிலே கூட இந்த செய்தியை கேட்குற அருமையான என் தெய்வ ஜனமே இந்த நாளிலே கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற துக்கத்தை தேவன் இந்த நாளிலே சந்தோஷமாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பு கத்தர் உன்னை களி கூற பண்ணுவார் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து வசனம் ஒன்று ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கு மூன்று காரியங்கள் மிக மிகவும் ஒரு முக்கியமான காரியங்களாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் துதி இருக்கணும் துதி சொல்லணும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும் இரண்டாவது பொருத்தனையே சொலுத்தணும் மூன்றாவது ஜபம் இந்த மூன்று காரியங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டவருக்கு நம்ம செய்யும் போது நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் கத்தர் மாற்றி போடுகிறவராயிருக்கிறார் இந்த நாளில் இந்த தொலைபேசியில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிற காரியம் நான் கண்ணீரில் தள்ளப்பட்ட பொழுது நான் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன் கத்தரின் சத்தத்துக்கு சவி கொடுத்தார் என்னோட துக்கத்தை ஆண்டவர் சந்தோஷமாய் மாற்றினார் நாங்கள் விடாப்பிடியாக ஆண்டவரோடு எங்களை இணைத்து கொண்டோம் அந்த நெருக்கப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாங்கள் துதிக்கிற துதித்து கொண்டிருந்தோம் நம்ம எப்போ துதிப்போம் நம்ம கிளைமேட்ஸ் நல்லா இருந்தப்போ துதிப்போம் இல்லை நான் துக்கப்படும் போதும் நான் என் தேவனை துதிப்பேன் நான் நெருக்கப்படும் போதும் நான் துதிப்பேன் என்று சொல்லி உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் துதிகளை வைத்து கொள்ளும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் ஏசு கிறிஸ்து எடுத்து போடுகிறவராக இருக்கிறார் கத்திர என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவைகளை எடுத்து போட்டார் என் கண்ணீரை மாற்றி போட்டார் முதலாவது நான் துதிக்க ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பொருத்தனை எடுத்தேன் ஆண்டவரை இந்த பிள்ளை நடக்கும் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலையே இல்லை அந்த நாட்களில் ஆனால் நான் ஒரு பொருத்தனை சொன்னேன் நம்முடைய நாவில் ஜீவன் இருக்கிறது ஏன் ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்த சுவாச காற்று தான் நம்மிடத்துல இருக்கு நம்ம பேசுகிற எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் செய்ய வல்லவர் ஏன்னா ஆண்டரோட நாமத்தினால நம்ம சொல்லுகிறோம் ஒன்று இன்னொன்னு அவருடைய சுவாச காற்று வெளியே வருகிறது அதனால நம்ம வாழ்க்கையில பாசிட்டிவாய் பேச நம்ம என்ன பண்ணணும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ நாங்கள் சொன்னோம் எங்கள் பிள்ளை நடப்பா நடப்பான்னு சொன்னோம் அதே போல நாங்கள் ஒன்று இன்னொரு காரியங்களும் சொன்னோம் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளை நடப்பா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் சூத்திர கூட்டம் வைப்போம் அது மாத்திரம் இல்லை எங்கு சென்னால் நாங்கள் எங்கு சென்றாலும் நீர் செய்த நன்மையை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் பறைசாற்றி வருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொருத்தனை எடுத்துக்கொண்டோம் இப்பொழுது பத்தொம்போது வருடங்கள் என்னுடைய மகனுக்கு பத்தொம்போது இட்ஸ் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பத்தொம்போது வருஷம் ஆனாலும் நாங்கள் எடுத்த பொருத்தனை மறந்து போகலை நாங்கள் போகிற எல்லா இடத்திலும் ஏசு செய்த அற்புதங்களை நாங்கள் பொருத்தனையாக எடுத்துக்கொண்டு அதை நாங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லி வருகிறோம் மூன்றாவது காரியம் ஜபம் ஜபம் ஜெயம் தரும் நீங்கள் ஜபிக்கும் போது 
ஜெயம் இயேசுவின் பருவத்துலேருந்து இறங்கி வருகிறதா இருக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறா உன்னோட வாழ்க்கையில் நேரங்களை குறிப்பிட்டு என்ன பண்ணு என்னோட பேசு நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் நிறைய நேரம் மனிதர்களோடு உட்காந்து பேசி கொண்டிருக்கிறோம் அதை நாம் நிறுத்தி விட்டு இயேசுவோடு பேசுவதை நாம் அதிகரித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்யும்போது கத்தர் என்ன பண்ணுகிறார் நம்முடைய ஜபத்துக்கு உத்தரவு கொடுக்கிறார் ஸோ இந்த மூன்று காரியங்கள் முதலாவது துதி ரெண்டாவது பொருத்தனை மூன்றாவது ஜபம் இந்த மூன்றையும் செய்யும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்தில் பதினோரு வர வசனங்களை குறித்து தான் இந்த நாளில் நம்ம தியானிக்கிறோம் இதில் பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு காரியங்களை செய்யும் மூன்று காரியங்களை செய்யும் போது கத்தரை என்ன பண்ணுகிறார் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மாற்றி போடுகிறார் இந்த நாளில் பிரச்சனைன்னு சொன்னோடனே மனுஷர்கள் நம்மோட இருக்க நண்பர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க நகர்ந்து போய்விடுறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் அந்த பிரச்சனையான வேலையில் உன் அருகாமையில் கடந்து வந்து உன் துக்கத்தை கத்தர் மாற்றி போடுகிறவராக இருக்கார் மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாராம் முதலாவது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற மீறுதல்களை கத்தர் நிவர்த்தி செய்கிறவர் எப்பொழுது இந்த மீறுதல்கள் நிவர்த்தி ஆகும் என்று பார்த்தா உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த மூன்று காரியம் இதுதான் ஃபார்முலா முதலாவது துதியும் ரெண்டாவது பொருத்தனையும் மூன்றாவது ஜபமும் செய்யும் போது உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இந்த மாற முடியாத இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறார் நிவர்த்தி செய்து அதை எடுத்து போடுகிறார் இன்னைக்கு நம்ம நம்ம நிறைய நேரம் கேட்குறோம் யார் எனக்காக இந்த பிரச்சனையை மாற்றி போடுவார் என்று சொல்லி அநேக மனுஷர்கிட்ட ஓடுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவரா இயேசுக்கு இந்த நாளில் சொல்கிறா என்னிடத்தில் கடந்து வா நான் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை நிறுத்தி ஆக்குவேன் என்று சொல்லி கத்திர இந்த நாளில் நமக்கு சொல்லுகிறவராக இருக்கா ரெண்டாவது காரியம் இந்த இடத்துல சொல்கிறாரு நாலாவது வசனத்தில் உமது வீட்டில் வீட்டில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாராம் நன்மையினால் திருப்தி ஆக்குவார் நன்மையை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் எஸ் உனக்கு வேண்டிய எல்லாவற்றையும் கத்தர் ஏசிய நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்துல பொக்கிஷமும் புதையலும் ஆண்டவர் வாய்த்திருக்காரு யாருக்கு இந்த நம்ம தேவையோட இருக்கிற நமக்காக தகப்பன் சேர்த்து வைத்து காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் யாரோ ஒரு மனுஷன் இடத்துல ஓடுகிறோம் யாரோ ஒரு மனுஷன் கொடுப்பேன் என்று சொன்னான்னு சொல்லி அவனுடைய வாசலில் போய் காத்து கிடக்கிறோம் இல்லை அதை விட்டு விட்டு எனக்கு அருமையான என் தேவ ஜனமே இந்த நாளில் கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் நீ தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்பாயே ஆனால் கத்தர் உன் வீட்டில் நன்மையினால் அவர் உன்னை திருப்தி ஆக்குகிறவராக இருக்கிறார் தேவன் கொடுக்கும் பொழுது அது உனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இன்னொரு வசனம் உண்டு கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அதனோட வேதனை வராது ஆண்டு ஒரு நன்மை கொடுக்கும்போது அது லகுவாக இருக்கும் எப்பொழுது என்றால் நம் வாசித்த முதல் ஒன்று ரெண்டு வசனத்தின் படியாய் முதலாவது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ துதியையும் இரண்டாவது நீ பொருத்தனையும் மூன்றாவது நீ ஜபத்தை செய்யும் போது கத்தர் கேட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் நன்மையை கொடுப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் மூன்றாவது காரியம் பார்க்கும் பொழுது ஐந்தாம் வசனத்தில் எங்களுக்கு நீதி உள்ள ஒரு உத்தரவை கத்தர் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் எஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக நேரங்கள் அநீதி விளைவிக்கப்படுகிறது நாம் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் சம்பவிப்பதில் ஏனென்றால் நான் நான் என்று சொல்லி என்னுடைய திறமையில் எனக்கு இருக்கிற சாமர்த்தியத்தில் நான் இவைகளெல்லாம் செய்வேன் என்று சொல்லி நாம் என்ன பண்ணுகிறோம் அந்த இடத்துல ஆண்டவரை வைக்க வேண்டிய இடத்துல நம்மளை வச்சுத்து கொள்ளுகிறோம் நம்ம திறமையை வைக்கிறோம் நம்ம படிப்பை வைக்கிறோம் நம்முடைய அந்தஸ்துகளை வைக்கிறோம் அவைகளை செய்யாதபடி கத்தருடைய காரியத்தை நீங்கள் செய்யும் போது கத்தராகிய தேவன் இந்த ஐந்தாம் வசனத்தில் சொன்னதுபடி உங்களுக்கு இந்த நாளில் ஒருவேளை அந்த கோர்ட்லேருந்து ஒரு உத்தரவு வர வேண்டியதாக இருக்கலாம் இல்லைனா உங்கள் குடும்பத்தில் நடந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு உத்தரவு வர வேண்டியதாக இருக்கலாம் இல்லைனா உனக்கு வர வேண்டிய சொத்துக்கள்லேருந்து ஒரு உத்தரவு வர வேண்டியதாக இருக்கலாம் இன்று இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டு உனக்கு தேவன் இன்னைக்கு நீதி உள்ள ஒரு உத்தரவை கொடுப்பேன் என்று சொல்லி வாக்கு கொடுக்கிறார் தேவன் கொடுத்த வாக்கில் அவர் உண்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் கத்தர் ஒரு நாளும் போய் சொல்லுகிற ஒரு தேவனே இல்லை அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது ஏழாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜனங்களின் அமளியை அமர பண்ணுகிற தேவன் நமக்கு விரோதமாய் ஒரு கூட்டம் நின்று நான் உன்னை அழிச்சு போடுவேன் உன்னை கலைச்சி போட்டுருவேன் நீ செய்கிறத நீ செய்யாதபடி உன்னை நான் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்குவேன் என்று சொல்லி நமக்கு விரோதமாய் ஒரு கூட்டம் நின்று 
கூக்குரல் எடுகிறது அல்லவா அந்த ஜனத்திடத்துல போய் நீங்க முகமுகமாய் பேச வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சத்தம் கேட்கிறதா அவங்க வாழ்க்கையில தேவ ஸ்தலத்துக்கு ஓடுங்க ஆண்டரோட பாதத்துல அமர்ந்து கொள்ளுங்க ஆண்டரிடத்துல பேசுங்க ஆண்டர் சொன்னார் உடைய பிரச்சனையான வேலையில என்னுடைய என்னுடைய அருகாமையில நீ கடந்து வா உன் வீட்டுல இருக்கிற உன் அறை கதவை சாத்தி கொண்டு கத்தரை நோக்கி கூப்பிடு கத்தர் அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து இந்த இடத்துல சொன்ன வசனத்தின்படி இந்த ஏழாம் வசனத்துல கத்தர் சொல்லுகிறார் அந்த ஜனங்களினுடைய அமளியை கத்தர் அமர பண்ணுவார் உனக்கு விரோதமா ஒரு மனுஷனும் நின்று கை நீட்டவே முடியாது உனக்கு விரோதமா ஒரு வார்த்தையும் ஒருவனும் சொல்வதை கத்தர் விடுகிற தேவனே இல்ல அவர் நின்று உத்தரவு கொடுக்கிறவர் எஸ் கத்தர் கொடுக்கும் போது அது உன் வாழ்க்கையில கம்பீரத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்லி அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகா இந்த நாளில கத்தர் சொல்லுகிற காரியம் என்னுடைய சத்தத்துக்கு நீ செவி கொடு என் அருமையான மகனே மகளே என்ன காரியமா இருந்தாலும் நான் உன் வாழ்க்கையில அவைகளை மாற்றி கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இந்த நாளிலே நம்முடைய வாக்கு தத்துவம் கொடுத்த தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் தொண்ணூத்தி எட்டாம் வருஷம் பேசினதை ஆண்டவர் செய்தாரு இந்த நாளிலே உங்களுக்கும் ஆண்டவர் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறாரு பயப்படாதன்னு சொல்றாரு அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது காலையிலும் எட்டாவது வசனத்துல காலையிலும் மாலையிலும் கத்தர் என்ன பண்ணுவாராம் களி கூற பண்ணுவார் சந்தோஷம் காலையில மட்டும் இருக்காது உன் வாழ்க்கையில மாலையிலும் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் உன்னுடைய வாழ்க்கையில இயேசுவோடு உனக்கு ஒரு தொடர்பு இருக்குமே ஆனால் அவரோடு நீ பேசி அவரோடு நீ சம்பாஷித்து அவரோடு நீ உண்டு உறங்கும் பொழுது உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி ஆயிருக்கும் காலையிலும் மாலையிலும் கத்தர் உனக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுப்பார் இந்த நாளின் செய்தியின் தலைப்பை களி கூற பண்ணுவேன் இன்னைக்கு மக்கள் சந்தோஷத்தை தேடிதான் எங்கேயோ ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு அருமையான என் தேவ ஜனமே இந்த நாளில கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் நான் உன்னை களி கூற பண்ணுவேன் உன்னுடைய துக்கத்தை நான் சந்தோஷமாய் மாற்றுவேன் அது காலையில மட்டும் அந்த சந்தோஷம் இருக்காது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் ஆல்வேஸ் ஏசு கிறிஸ்து உங்களோட இருக்கிறது நிமித்தம் அந்த சந்தோஷம் உங்க வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் அடுத்தது பார்க்கும் பொழுது ஒன்பதாம் வசனத்துல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அதற்கு நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மதுகுகளை திறந்து அவர் வைத்திருக்கிற ஜீவநதியை உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பார் எஸ் இயேசு சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் கத்தர் அனுப்புகிற அந்த ஜீவநதி உன் வாழ்க்கையில வரும் பொழுது உன்னுடைய பயிரை ஆண்டவர் வளர செய்வார் உன்னுடைய கர்ப்ப கனிகள் வளரும் உன்னுடைய கிரியை உனக்கு உன்னுடைய கையின் பிரயாசங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் விளைய செய்கிற தேவன் அண்டர் ஒரு நாளும் கை விடுகிறவரே இல்லை நான் வளர்த்து எடுப்பேன் நான் பார்த்துக்குவேன் நான் இந்த ஸ்கூலில் கொண்டு போய் என் பிள்ளைய சேர்ப்பேன் இங்கே நல்ல ஒரு காலேஜ் இல்லை நான் என்கிற அந்த பிரைடுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் இடம் கொடுக்காதபடி இயேசுவே என்று சொல்லி நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வந்து உங்கள் சப்தத்துக்கு அவர் செவி கொடுத்து உங்கள் பா பிள்ளைகளுக்கு அவர் நன்மையான காரியங்களை கொடுக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கார் அப்படி தேவன் கொடுக்கும் போது அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அவருடைய ஜீவன் நதியை அதில் பாய்ச்சுகிறது நிமித்தம் அது என்ன பண்ணுமா அந்த வசனத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர்களுடைய தானியம் விளைஞ்சு வருமா உங்க பிள்ளைங்க வளர்ந்து கனி கொடுப்பாங்க வளர்கிறது மாத்திரம் இல்ல அவனுடைய காலத்துக்கு வேண்டிய கரெக்டா எல்லாவற்றையும் அவன் செய்யும்படி ஏசு கிறிஸ்து அவனோட நின்று அவனை காத்து கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுகிறார் கடைசி பத்தாம் வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது பத்தாம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த பயிரை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் இஸ்ரோ வேலை ஆசீர்வதிப்பது கத்தருக்கு பிரியம் என் தேவ ஜனமே இந்த காலை வேளையில இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னப்பா நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் எஸ் உன் பிள்ளைங்க ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கோம் அவங்க சந்ததி பூமியில படந்து அப்படியா கிளைவிட்டு எழும்பி போவாங்க ஏனென்றால் நான் இயேசுவாகிய நான் என்னுடைய ஜீவநதியில் அதை அதில் கொடுத்ததன் நிமித்தம் அவங்க நாட்கள் அவங்களுக்கு சமாதானமாக இருக்கும் என்று சொல்லி கத்தர் இந்த காலை வேளையில் உங்களோடு முகாமுகமாய் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் நம்ம வாழ்க்கையில மூன்று காரியங்களை ஆண்டவர் பெரியமானதை ஆண்டவருக்கு விருப்பமான அந்த மூன்று காரியத்தை நம்ம செய்தோம் முதலாவது துதி துதி ரெண்டு எழுத்து தான் அந்த ரெண்டு எழுத்து அந்த துதி உங்க வாழ்க்கையில நீங்க வைக்கும் போது போதும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இயேசிய அறுபத்தி ஆறு ஒண்ணுல சொல்லப்பட்டிருக்கு வானம் அவருக்கு சிங்காசனம் பூமி அவருக்கு பாதப்படி அந்த 
ஆண்டவர் அந்த சிங்காசனத்துல இருந்து இறங்கி வந்து நீ துதிக்கும் போது உன் அருகாமையில் அமர்ந்து உன்னோட சத்தத்துக்கு ஆண்டவர் செவி கொடுத்து நீ எதுக்கு துதித்தாயோ அதை கத்தர் உனக்கு செய்கிறவரா இருக்கா ரெண்டாவது நீ ஆண்டவரோட பேசும் போது ஆண்டவரே நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இதை செய்வேன் நான் வந்து என்னோட டைம்ல இந்த பொருத்தனை வைக்கிற ஆண்டவரே இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு பொருத்தனையா கொடுக்குறேன் நான் ஒருவேளை நீங்க இந்த நாளில் நீங்க பார்க்கிற உங்களில் ஒருவேளை உங்களுக்கு பாடுகிற ஒரு தாளந்துகள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஜபிக்கிற தாளந்துகள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா அநேக காரியங்கள் உங்களுக்குள்ள கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை நீங்க பொருத்தனையாய் கத்தருக்கு நீங்க செலுத்த வேண்டும் அப்படி நீங்க செய்யும் போது கத்தர் என்ன படா உன் பொருத்தனைய அவர் கேட்கிறவராக இருக்கார் மூணாவது ஜபம் உங்க வாழ்க்கையில அந்த காரியங்களை நீங்க செய்யும் போது கத்தர் கேட்டு உங்க வாழ்க்கைய ஆண்டவர் விடுவிக்கிறவராக இருக்கா ஸோ இந்த காரியங்களை நம்ம பெற்று கொள்ளும் போது இந்த இந்த அறுபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உங்கள் வருஷத்தை ஆண்டவர் நன்மையினால முடி சூட்டுவார் எனக்கு அருமையான என் தெய்வ ஜனமே இந்த காலை வேளையில் கத்தர் சொல்லுகிறார் எஸ் நான் உனக்கு நன்மையை கொடுப்பேன்ப்பா உன் வருஷம் உனக்கு நன்மையாக இருக்கும் உனக்கு எல்லா காரியத்திலும் நான் காரியத்தை வழங்க பண்ணுவேன் கத்தர் கொடுக்கும்போது அது கோணலாக இருக்காது அது கரடுமுரடாக இருக்காது அதில் இடர்கள் உண்டாகவே உண்டாகாது ஏனென்றால் இயேசு அந்த இடத்துல இறங்கி வருகிறது நிமித்தம் அந்த மனுஷனுடைய நாள் அவனுக்கு நன்மையாயிருக்கும் அவனுடைய வருஷத்தை கத்தர் நன்மையினால முடி சூட்டி அவனை ஆண்டவர் வளர செய்கிற தேவனாக இருக்கா இந்த நாளில் நான் பார்த்த காரியத்தை எஸ் நான் மீண்டுமாக உங்களுக்கு ஒருமுறையாகி நான் கொ கொடுக்குறேன் மூன்று காரியங்களை நாம் வைத்து கொள்ளணும்னு சொன்னோம் ஒன்று முதலாவது துதி இரண்டாவது பொருத்தனை மூன்றாவது ஜபம் இதை செய்யும் போது முதலாவது உங்களுடைய மீறுதல் என்ன ஆகுது நிவர்த்தி ஆகிறது ரெண்டாவது உங்கள் வீட்டில் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் நன்மையினால் திருப்தி ஆக்குவார் மூன்றாவது உங்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு நீதி உள்ள உத்தரவை கொடுப்பார் நாலாவது காரியம் ஏ நாலாவது காரியம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஜ உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற ஜனங்களுடைய அமளியை கத்தர் என்ன பண்ணுவார் அமர செய்வேன்னு சொல்கிறார் அதன் நிமித்தமாய் பார்க்குறோம் காலையிலும் மாலையிலும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷத்தை கத்தர் உண்டாக்குவேன்னு சொன்னார் ஒன்பதாம் வசனத்தில் அதற்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உன் குடும்பத்துக்கு கத்தர் என்ன பண்ணுவாராம் நீர் பாய்ச்சுகிற தேவன் அவர் வைத்திருக்கிற மதுகு திறப்பார் அந்த அவர் வைத்திருக்க அந்த ஜீவன் அதை புறப்பட்டு வரும் அதன் நிமித்தமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் வச்ச அந்த தானியம் என்ன ஆகுமா செழிக்கும்னு சொல்லி கத்தர் சொல்லுகிறார் அது மாத்திரம் இல்லை எனக்கு அருமையான என் தேவ ஜனமே உன்னுடைய பயிர் என்ன ஆகுமா ஆசீர்வதிக்கப்படும் எஸ் நீங்கள் வளர்த்து எடுத்து நீங்கள் பெருக பண்ண முடியாது உங்களால் உங்கள் திராணியால் அதை செய்ய இயலவே இயலாது இயேசுவின் கையில் ஆண்டவரே எனக்கு கொடுத்த கர்ப்ப கனிகளை எனக்கு கொடுத்த பிஸ்னஸை எனக்கு கொடுத்த வேலையை எல்லாத்தையும் நான் உங்கள் கையில் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசும்போது கத்தர் கேட்பார் அதன்படியே அவர் காரியத்தை வாய்க்க செய்வார் அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து லகுவா இருக்கும் குழப்பங்கள் இருக்காதுங்க கண்ணீர் இருக்காது பெருமூச்சுகள் இருக்காது சமாதானத்தோட நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கடந்து போவீங்க ஸோ இவை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுகிறா உங்க வருஷத்தை கத்த நன்மையினால முடி சுட்டுறா இன்னைக்கு நன்மை கிடைக்கலன்னு சொல்லிதான் ஜனங்க அலைஞ்சு திரிந்து எங்கேயோ ஓடி கொண்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு அருமையான என் தேவ ஜனமே இந்த காலை வளையில கத்தர் சொல்லுகிறா உன்னுடைய எல்லாவற்றையும் நான் மாற்றி போடுவேன் என்று சொல்கிறார் நம்ம பார்க்குறோம் சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தெட்டு ஒன்று ரெண்டில் பார்க்கும் பொழுது ரெண்டாம் வசனம் இப்படி சொல்லியிருக்கோம் உன் கையின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய் உனக்கு பாக்கியம் நன்மை உண்டாயிருக்கும் உன் கை பிரயாசம் நீ சாப்பிடணும்னா ஒன்றாவது வசனம் தான் அதுக்கு ஆன்சர் நீ கத்தருக்கு பயந்து அவர் வழியில் நடக்கணும் இன்னைக்கு நீங்களே உங்களை ஆராய்ந்து பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த வழியில் போய் கொண்டிருக்கீங்க ஏன் என் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லாதபடி ஏன் என் வாழ்க்கையில் இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த அறுபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதத்தில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் ஏன் என் வாழ்க்கையில் கிடைக்கல இன்னைக்கு அதனுடைய ஆன்சர் உங்கள் கையிலே இருக்கு சங்கீத நூத்தி இருபத்தெட்டு ஒன்று படி நான் கத்தருக்கு பயப்படலை ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் ஒரு நூல் கேப்பை விட்டுட்டேன் நம்ம போய் ஒரு ஏடிஎம் கொள்ளை எடுக்க மாட்டோம் அடுத்தவங்க வீட்டில் லேண்டை எடுக்க மாட்டோம் அடுத்தவங்க பொருளை அபகரிக்க மாட்டோம் சின்ன சின்ன காரியங்கள் ஜெபிப்பதில் அசதி வேதம் வாசிப்பதில் அசதி தியானிப்பதில் 
கவலையிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகிறது நம்ம வாழ்க்கையில் ஆண்டருடைய ஆசிர்வாதத்தை நம்ம இழந்து போகிறோம் இந்த நாளிலே இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட உங்களுக்கு நான் சவாலாய் சொல்லுகிறேன் எஸ் நான் கத்தருக்கு பயந்தேங்க அவர் வழியில் வந்தேன் இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் எனக்கு கூட்டி கொடுத்தார் எஸ் ஒன்றிலும் நான் குறையோட இல்லைங்க எஸ் அழைச்சிட்டு வந்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் சொன்னார் அண்ணாள் மட்டும் நான் உலகத்துக்கு நியாயம் தீர்க்க வருகிற அண்ணாள் மட்டும் நான் உன்னை காக்க வல்லவர் என்று சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் இந்த நாளிலே கலங்கி நிற்கிறாயா இன்று உன்னை பார்த்த ஆண்டர் சொல்கிறாரு பயப்படாத மகனே என்று சொல்லி கத்தர் பயப்படாத மகளே நான் உன்னோட இருக்கிறேன் உன் வாழ்க்கையில் நீ எஸ் எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடு என்று சொல்லி கத்தர் சொல்ல அப்படி செய்யும் போது கத்தர் கேட்டு எல்லா நுகத்தடிகளையும் தேவன் முறித்து போடுவேன் என்று சொல்கிறார் அவரோட இருக்கும் அந்த நாட்கள் நமக்கு சமாதானமும் சந்தோஷமும் நிறைவும் உண்டு என்று சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் நம்மளை நம்ம தாழ்த்தி ஆண்டர்கிட்டத்தில் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்க போகிறோம் அப்படியே கண்களை மூடி கத்தாவை இந்த நாள் செய்தி என்னோட பேசினது என்று சொல்லி அவரை நம்ம நோக்கி பார்க்கும்போது எஸ் அவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அன்புள்ள ஆண்டவரை ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளுக்காக வேலைக்காக நன்றி சொல்கிறேன் அப்பா என்ன நோக்கத்திற்காக கத்தாவை இந்த காலை வாழையில் ஆண்டவரை நீர் கழி கூற பண்ணுவேன் என்று சொல்லி நீர் கொடுத்த இந்த நற்செய்தியை இதோ சுவாமி உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பெற்று கொடுக்கும்படி அப்பா நீர் ஒரு தருணம் கொடுத்தீர் அப்பா இதோ சுவாமி பெற்று கொடுத்த உங்களுடைய அப்பத்தை பூசித்த ஒவ்வொரு ஆவி ஆத்துமா சரீரம் இந்த நாளில் உம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தமாய் விட்டுவிக்கப்படுகிறதற்காய் சோத்திரம் சுவாமி லெமனியா துறவுசிக்கமராசியா எஸ் லார் காண்கிற சகல முகத்தையும் நீர் பிரகாசிக்க பண்ண போகிறேன்னு சொல்லுகிறதற்காய் சோத்திரம் எஸ் லார் அண்டவரே பிள்ளைக வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பயத்தையும் நீர் நீக்கி போட்டு இந்த நாளில் கத்தர் ஆண்டவரை இவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதற்காய் சோத்திரம் சுவாமி எஸ் லார் இந்த நாளில் ஆண்டவரே நாங்கள் எடுக்கிற இந்த தீர்மானத்தில் நாங்கள் உறுதியாய் நிற்கும்படி கத்தாவை இந்த நாளில் என்னோட கரங்களை கொடுக்கிற ஆண்டவரை நீர் வருவாங்க ஜபம் கேட்டதுக்காக நன்றி ஜீசஸ் நேம் ஆப்ரே ஆமே